ఇప్పుడు డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అన్ని బ్రాంచ్ లో ఫ్రీ కన్సల్టేషన్ మరియు ఇరవై ఐదు శాతం అన్ని మందుల పైన గొప్ప డిస్కౌంట్ అపాయింట్మెంట్ కోసం వెంటనే కాల్ చేయండి సెవెన్ డబల్ నైన్ సెవెన్ డబల్ నైన్ ఫైవ్ సిక్స్ డబల్ జీరో డబల్ సెవెన్ త్రీ జీరో త్రిబుల్ జీరో టూ ఫైవ్ టూ నేను మీ యాంకర్ చార్మి నేను మీరక్క సో నాకు రీసెంట్ టైమ్స్లలో రబిక నాకు ట్రీట్ ఇవ్వు ట్రీట్ ఇవ్వు అని అన్నది సో నేను ఏమనుకున్నానంటే ఒక మంచి ప్లేస్కి తీసుకెళ్దాము అని చెప్పి అనుకున్నాను సో స్పైస్ రెస్టారెంట్కి అయితే తీసుకొచ్చేసాను సో వెళ్దామా లోపలికి స్పైస్ రెస్టారెంట్ అని చెప్పి టిఫిన్లు పెట్టించడానికి తీసుకొచ్చింది ఈడకి ట్రీట్ అంటే ఏంటి బిర్యానీ అఫ్ కోర్స్ చికెన్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి కదా కానీ ఈమె తీసుకొచ్చి నన్ను టిఫిన్లు తినమంటుంది ఏంటి సో వెయిట్ 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 నీకు ఇక్కడ తెలియని విషయం ఏంటి అంటే నీకే కాదు వ్యూవర్స్ కూడా చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటి ఏమిటో చెప్తాను వెయిట్ సో ఆ వ్యూవర్స్కి కూడా నాగోల్లో అయితే మనకి స్పైస్ రెస్టారెంట్ అయితే ఉంది మరి ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటి అంటే నాన్ వెజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటి నాన్ వెజ్ బ్రేక్ఫాస్టా బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ఊతప్ప దోశ ఇడ్లీ వడ బోండా ఇవి తప్పించి నాకు ఇంకా వేరేవి తెలియవే అని అనుకుంటాం కదా కానీ ఇక్కడ మాత్రం నాన్ వెజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అది ఎలా ఉండబోతుంది ఏంటనే లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం రబిక ఏది కిందా సో మా రబికాకి నాన్ వెజ్ అని చెప్పంగానే లోపలికి వచ్చేసి ఏం చేస్తుందో చూడండి ఏం చేస్తున్నారు మేడం ఒకసారి ట్రారా మేడం గారు ఆర్డర్ ఇస్తున్నారు సో చికెన్ తోటి ఎన్ని వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అన్ని తీసుకొచ్చేయండి చికెన్ అనగానే నా నోరంతా ఉరుకుంది అండ్ విత్ అది మనకి టిఫిన్ తోటి అని అంటే ఇంకా చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది చికెన్ ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని తీసుకొచ్చేయండి మన ఇద్దరమే తినేది అందరికి పెట్టట్లా అవును ఎన్ని చికెన్ తో ఎన్ని ఉన్నా తిన్నా సరిపోదు తీసుకొచ్చేయండి మీరు తీసుకొచ్చేసేయండి ఏదో ట్రీట్ ఇస్తావు కదా అని చెప్పేసి నేనేం చేసిన మొత్తం అన్ని ఆర్డర్ చేసి ఇక్కడ చేస్తే అన్ని చికెన్ తోనే ఉన్నాయి కదా బిల్ ఎంత అవుతుందా ఓకే డోంట్ వరీ సో తిన డౌట్ మీకు కూడా వచ్చి ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ మాత్రం అన్ని బిలో హండ్రెడ్ అండ్ ఇవి కూడా చికెన్కి సంబంధించిన బిలో హండ్రెడ్ ఎయిటీ టు హండ్రెడ్ లోపే ఉన్నాయి సో బ్రహ్మాండంగా ఎంత వెయిట్ కదా ఎందుకనంటే మనకి నార్మల్గా టిఫిన్స్ వచ్చేసే సెవెంటీ రూపీస్ వరకు డెఫినెట్గా ఉంటుంది అండ్ అలానే చికెన్ ఫస్ట్ మనం వ్యూవర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అసలు ఏమేమి ఉన్నాయి సో ఇది వడాతో పాటు మనకైతే చికెన్ సర్వ్ చేశారు ఎప్పుడన్నా తిన్నావా విలేజెస్ లలో బయట చాలా రేర్ రేర్ కేసెస్ అక్కడ దొరకదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది మీద చాలా లవ్తోనే అలాగే మన వ్యూవర్స్ అందరూ చాలా లవ్తో నీ కోసం హార్ట్ దోశ చేయించి లవ్ అంట హార్డ్ దోశ ఇచ్చారు అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఇంట్లో ఏదైనా ఫెస్టివల్ రాగానే ఫస్ట్ పిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ పూరీస్ చాలా నచ్చుతాయి కదా సో మనకి పూరీస్తో పాటు చికెన్ కర్రీస్ సర్వ్ చేశారు ఎక్కడైనా కర్రీస్ నార్మల్ కర్రీస్ పప్పు కానీ లేదా అదేమంటారు పొటాటో కానీ ఇస్తారు కానీ ఇక్కడ చికెన్తో సర్వ్ చేశారు సో నీకు ఇంకా పండుగ అంటే ఇక్కడ అన్ని చికెన్తోనే ఉన్నాయి అనమాట నిజంగానే పండగే అని చెప్పొచ్చు అండ్ నాన్ వెజ్ ఇక్కడ మనకి ఏదో చికెన్తో ఇంకేదో కనిపిస్తుంది అదేమిటో 
యాక్చువల్లీ ఇదేంటి అంటే అల్లం చట్నీ ఒకటి అండ్ అలాగే టమాటా చట్నీ ఒకటి సో ఇది ఎట్లా అంటే ఎవరికైతే చికెన్తో తినాలి అని ఇష్టం లేదు వాళ్ళు దీంతో ట్రై చేయొచ్చు కానీ ఎలా అయినా చికెన్ ఉన్నాం కదా దాంతో తింటారు అసలు నేనైతే అసలు సో పరాటా ఎప్పుడు నువ్వు దేంతో తింటావు మాక్సిమం పరాటా తిన్నావు అదే మిల్ మేకర్ కర్రీ ఉంటుంది కదా కానీ అక్కడే ముందు చూడు స్పూన్ తీసుకుని చూడు కూడా ఇక్కడ కూడా చికెన్ అనమాట సో అన్నిటికీ చికెన్ ఉంది అండ్ అలాగే మొత్తం చికెన్ అంటే వెజిటేరియన్స్కి ఎలా అని అనుకుంటుంది కదా ఆపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని బాగుంటుంది ఈ డౌట్ రాలేదా మరి అన్ని చికెన్ ఉన్నాయి అన్ని నాన్ వెజిటేరియన్స్ కా వెజిటేరియన్స్ ఏం వద్దా పాప కావాలి కదా సో వాళ్ళకోసమే వెజిటేరియన్కి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా ఉంది సో దాంట్లో దోశ వడ బోండ నీ నువ్వు చెప్పు వాళ్ళ దగ్గర ఉంది ఏ చెప్పిన ఉంది కానీ ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటి అని అంటే నాన్ వెజ్ నాన్ వెజ్ తోటి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కటి కూడా అవైలబుల్ గానే ఉంది అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి తిప్పించే కాదు ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అండ్ నైట్ డిన్నర్ కూడా బిర్యానీ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది సో మంచూరియా దగ్గర నుంచి అన్ని చికెన్ అనగానే మన నోరు ఆల్మోస్ట్ దాని దగ్గర సో ఇప్పుడు లేట్ చేయకుండా ఇది సోది పెడుతుంది కానీ దాన్ని మాటలని పట్టించుకోకండి మనం అయితే టేస్ట్ చేసి తినేద్దాం బట్ అని హాట్ గా లవ్ తో ఇచ్చింది కాబట్టి నేను ఈ లవ్ ని తినేస్తా ఫస్ట్ విరగొట్టేస్తావా నా గుండెని ఏం కాదులే లోపలికి వెళ్తుంది కదా గుండె కూడా సో నేను ఫస్ట్ ఈ ఎందుకంటే ఎప్పుడు మనం వెజిటేరియన్ అయితే తింటూ ఉంటాం కదా ఒకసారి నేను నేను మరి నాన్ వెజ్ ట్రై చేస్తాను తినలేను నా నేను ఇంట్లో ఎలా తింటాను అలాగే తినేస్తా ఎస్ ఓకే సో దీని మీద గార్నిషింగ్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా చేసేటట్టు క్యారెట్స్తో అండ్ అలాగే బీట్రూట్స్తో సో నేను ఫస్ట్ వడ అయితే ట్రై చేస్తున్నాను చికెన్ పీస్ కూడా పెట్టుకుని నిజంగానే కొంచెం సూపర్ సూపర్ కాంబినేషన్ నిజంగా దోశతోటి స్పైస్ బాగుంది కదా చాలా గుడ్ స్పైస్ స్పైసీ అని చెప్పినందుకు నిజంగా స్పైసీనే పెట్టారు నిజంగానే స్పైసీగా పెట్టారు ఇది తీర్తిస్తాను అందరు నేనేం తినుకుంటూ వచ్చా కదా ఇవన్నీ తినేస్తా ఫస్ట్ నేను తర్వాత మాట్లాడతావా ఓ పని వద్దు అది టేస్ట్ చేసా కదా ఎలా అవి కూడా టేస్ట్ చేసి చెప్పేస్తా స్పైసెస్ అయితే చాలా గట్టి చేసారు ఇట్లా గరం మసాలా నాన్ వెజ్ అంటేనే స్పైసీ డెఫినెట్ గా ఉండాలి కదా అందుకని స్పైసీ సో అంటే వడలో నేను ఎప్పుడు కూడా చట్నీతో లేదా సాంబార్తో తిన్నాను కానీ చికెన్ తో ఇంట్లో తినేదాన్ని బయట ఇది ఫస్ట్ టైం లిటరల్లీ ఎందుకంటే అంత ప్రొఫెషనల్ గా చేయరు మక్కజొన్నతో చేస్తూ ఉంటారు మనం విలేజెస్ లో తింటూ ఉంటాము కానీ ఇది అలా కాకుండా మనం ఏదైతే నార్మల్ హోటల్స్ లలో మనం దోశ అట్లా తింటూ ఉంటాం కదా ఈ వడ సేమ్ అంతే ఉంది మీరు చూడొచ్చు మీరు మక్క వడ అనుకునేరు మక్క వడ కాకుండా నార్మల్ వడ మనము మనకి రెస్టారెంట్స్లలో అటు హోటల్స్లలో ఇస్తుంటాం కదా అది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఇది ట్రై చేద్దాం చాలా సో పూరిని ఎట్లా తిన్నది తెలుసా ఇలా గాలంద లోపలికి వెళ్తాం చాలా బాగుంటుంది ఇలా సర్వ్ చేసుకుని తింటే అది సర్వ్ చేస్తుంది నేను తీసుకుంటా ఇది ఇదా నాకు ట్రీట్ ఇస్తుంది నేనా ఎవరిస్తే ఏంటండి ట్రీట్ ట్రీటే కదా చికెన్ పీస్ ఇలా పెట్టుకొని మొత్తం పూరినంతా వేసి ఇలా పనిచేసేది పీస్ చాలా మెత్తగుంది కదా చాలా అంటే చాలా సాఫ్ట్ ఉంది దానికి నోట కరిపి అందుకే మాట్లాడలేకపోతే నేను మేము తింటున్నాం అని చెప్పడం కాదు కానీ నిజంగా చాలా చాలా బాగుంది మా ముందున్న వాళ్ళకి కూడా నోరు ఊరుతుంది కానీ వాళ్ళు చెప్పలేకపోతున్నారు మరి ఇది ఎక్కడో దూరంగా ఉంది అనుకోకండి మన హైదరాబాద్ లో నాగోల్లో ఉంది ఇక్కడ స్పైసీ అనేది పేరులోనే కాదు వీళ్ళిచ్చే ఫుడ్లో కూడా ఉంది అండ్ చికెన్లో అయితే ఇంకా గట్టిగా మసాలా వేసి మరి కుమ్మేశారు సో ఇప్పుడు మనం ఇంకొకటి కుమ్మేస్తాం పరాటా సో పరాటా ఎప్పుడైనా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు సపోజ్ మీకు ఇప్పుడు ఇప్పుడే చేశారని ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్ కొన్ని దగ్గర ఆల్రెడీ పెట్టి ఉంచుతారు సో ఇది ఏదైతే ఉంటుందో 
ఇది ఉంటుంది కదా ఇది ఎంత వికర్లు వెళ్తుంది కొన్ని దగ్గర వెళ్ళలేదు అర్థమైంది ఇప్పుడు దీంతో పాటు కూర్చుంటే అన్నీ చెప్తానే ఉంటుంది కదా తినదు అది ఇక ఇన్ని తిన్న తర్వాత ఇది కూడా టేస్ట్ ఎలా ఉంది అని అంటే నా పిచ్చి కదా ఎందుకంటే అన్నీ చికెన్ కర్రీ అంటేనే టేస్టీ అందులో ఇంకా దాంట్లో మనం వంకలు ఎట్లా పెట్టగలుగుతాం అండ్ ఇల్లు ఇంకా స్పైసీ అన్నారంటే నేను నార్మల్గా ఎట్లా ఉంటుందో అనుకున్నాను నిజ్జ అని చెప్పాను ఇక్కడికి వచ్చేంత వరకు నేను స్పైసీ అంటే చెప్తారులే చెయ్యరు అనుకున్నా స్పైస్ నా ఐమ్ వెరీ స్పైసీ పర్సన్ చాలా ఇష్టం స్పైసెస్ సో చాలా నచ్చింది నాకు మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది కానీ మీరు పట్టించుకోగలరు మీరు తింటానే ఉండండి సో మీరు మమ్మల్ని చూస్తూ మీకు ఆకలి అయిపోతే నా ఆకలికి వచ్చేసి మీరు కూడా తినేసి సో పరోటా కూడా సేమ్ ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయో పరోటా కూడా అంత టేస్టీగా ఉంది చట్నీతో తిన్నాను ఎట్లా ఉంటుందో నువ్వు తిను నేను తిను నేను చికెన్తోనే తింటాను అట్లా ఉంటుంది నాన్ వెజ్ వాళ్ళతోనే జీవితం మీరు ఆశలు పెరుగుతున్నాయి కదా నీకు అల్లం చట్నీ అండ్ టమాటో చట్నీ బేసిక్గా మన ఇంట్లో ఉన్న టేస్ట్ ఉంది నాకు యాక్చువల్లీ నిజంగా తిందుడు మంచి టేస్ట్ మిస్ అవుతున్నాం ఓకే ఒక టమాటో చట్నీలో అసలు వాళ్ళు తాలింపు వేయలేదు తాలింపు వేయకపోతే కొంచెం కారం ఉప్పు లైట్గా ఆ గ్రేవీనెస్ వస్తుంది చాలా స్వీట్ ఉంది రైట్ ఇంట్లో ఉన్నట్టు ఉంది కదా అల్లం ఇంకా అందులో ఫ్రెష్గా ఉన్నట్టు ఫ్రెష్గా అల్లం ఉన్నట్టు ఉంది ఫస్ట్ మెల్లి కదా ఎన్నా స్వీవర్స్కి చెప్తాం లాస్ట్ నేను అన్న కదా వెజిటేరియన్స్కి కూడా ఉంది ఓన్లీ నాన్ వెజిటేరియన్స్ కానీ వెజిటేరియన్స్ అంది కాబట్టి నేను వెజిటేరియన్స్ సంబంధించిన దాన్ని కాదు కాబట్టి నేను నాన్ వెజ్ ఇటు పెట్టుకుంటాను ఓకే సో వీళ్ళు గార్నిషింగ్ కూడా చాలా బాగా చేశారు యాక్చువల్లీ సో మనకి ఆ ప్రతి దగ్గర వెజిటేరియన్కి ఎలా అయితే ఇస్తూ ఉంటారు సాంబార్ అండ్ చట్నీ విత్ పొటాటో కర్రీ సో కుర్మ చాలా ఇష్టం ఎంతోమందికి కుర్మ పిచ్చలు ఉంటారు లైక్ మీ అండ్ కుర్మ ఒకటి ఉన్నా చాలు దోశకి చట్నీ కూడా అక్కర్లేదు అంటారు సో మరి అప్పటి నుంచి మనం ఇవన్నీ టేస్ట్ చేస్తున్నాం మరి వెజిటేరియన్లో ఈ చట్నీ ఎలా ఉంటుంది సాంబార్ ఎలా ఉంటుందో టేస్ట్ చేయాలి కదా చికెన్ వేసుకో వేసుకున్నా సో ఇది తెచ్చి అప్రాక్సిమేట్లీ మేము టెన్ మినిట్స్ అయింది కదా అందుకంటే లాస్ట్ అది తీసుకున్నాము అయినప్పటికీ చాలా క్రిస్పీగా ఉంది అండ్ వాళ్ళు చేసే విధానము మనకి ఇంట్లో ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఎప్పటికీ రాదు అండ్ ఇది మాత్రం చాలా అంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా అండ్ మీరు చూడొచ్చు సో ఆంధ్రాలో ఎక్కువ మటుకు చాలామందికి పొడ్లు అంటే చాలా ఇష్టం ఉంటుంది అండ్ అక్కడి వాళ్ళలో ఇది ఈ పొడులు చాలా తింటూ ఉంటారు దీంట్లో అయితే ఆ పొడి వేయడం జరిగింది కొంచెం ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అటు కరివేపాకు పొడి అయినా అట్లా పొడులు చాలా తింటారు అది వేసారు ఈ పిల్ల టేస్ట్ మిస్ అవుతుంది అట్లా వేయాలి అయితే తింటుంది మసాలా తోటి అంటే ఆలు కొంచెం సాంబార్ ఇలా ముంచి అలా తినేసేయాలి ఎంతైనా వెజిటేరియన్లో బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్న మజా వేరే ఉంటుంది కదా ఉండదులే కానీ సాంబార్ ఉంది చూడండి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా సాంబార్ మాత్రం డెఫినెట్గా తింటాను సో ఇది ఆ వాటి అన్నిటికంటే మించి ఉంది సాంబార్ సూపర్ టేస్ట్ వేసినా నాకు బ్రేక్ఫాస్ట్లో చాలా ఎప్పుడైనా నేను ఎక్కువగా లవ్ చేసేది ఏంటి అంటే వెస్టర్న్ ఐ మీన్ లైక్ యూనో నూడిల్స్ అవి ఇవి ఎక్కువ తింటూ ఉంటాను కానీ నాకు ఈ రీసెంట్ టైమ్స్లలో ట్రెడిషనల్గా ఇలా దోశలు తినడము లేదా యూనో ఇడ్లీ ఎందుకు అంటే టేస్ట్ ఎక్కువగా నచ్చుతుంది నాకు ముందంత నచ్చకపోయేది ఇక్కడ ఎక్కువ నచ్చి ఇంకేమన్నా రీజన్ ఉందా ఇదేనే సో ఇందాక నువ్వు చెప్పినావు కదా ఆ బొక్కలే అని చెప్పి నిజంగానే చాలామందికి ఇప్పటికీ నువ్వంటే తింటున్నావు అమ్మ పొద్దున పొద్దున చాలామంది ఇగ్నోర్ చేస్తారు తెలుసా నాన్ వెజ్ది సో ఫుడ్ని ఎప్పుడైనా మనం మార్నింగ్ ఏది తింటున్నాం అనేది కాదు ఎక్కువ తింటే మనం మధ్యాహ్నం వరకు స్ట్రాంగ్గా ఉంటాం నెవర్ థింక్ దట్ ఓన్లీ మార్నింగ్ నేను ఓన్లీ వెజ్జే తినాలి అని చెప్పి ఎప్పుడు అనుకోకండి దట్ ఈస్ అ బిగ్ బిగ్ మిత్ సో రబిక ఇప్పుడు అంత స్పైసీ తిన్నావు కదా కూల్ డ్రింక్ ఏమన్నా కావాలా థమ్సప్ స్ప్రైట్ మాజా ఇవి తాగుతూ ఉంటావు కదా ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటి అంటే ఫ్రూట్ జ్యూస్ 
సో అది కొంచెం ఫ్లేవర్డ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ అనమాట సో మనం బయట అక్కడ మార్కెట్లలో తీసుకునే కాకుండా ఫ్లేవర్డ్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ తాగి చూడు ముందు అదే సో ఇది స్ట్రాబెరీ ఇది అండ్ అది లెమ్మి సో ఇక్కడైతే అన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అటు వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ లో ప్రతి ఒక్క ఐటమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ సండే సండే ప్రతి సండే మీరు స్పెషల్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఈ రోజు ఏంటి అంటే అండ్ చికెన్ దోశ మటన్ దోశ సారీ చికెన్ దోశ అండ్ అలాగే ఊతప్ప దోశ పరోటా దోశ అన్ని యూ నేమ్ ఇట్ దే హ్యాబిట్ అండ్ ఎగ్ తో కూడా మర్చిపోయాం చెప్పడం ఎగ్ దోశ కూడా ఉంది సో ఎగ్ దోశ వాళ్ళ స్పెషల్ అంట ఓన్లీ నాన్ వెజిటేరియన్స్ కే కాకుండా ఇటు వెజిటేరియన్స్ కి కూడా అన్ని ఉన్నాయి సో మీకు మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ నైట్ సెలవులు అండ్ రేట్లు చాలా కూడా తగ్గేదే లేదా తగ్గట్టే ఉన్నాయన్నమాట ఇంకో మిడిల్ క్లాస్ మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఎవరైతే ఇంట్లో వంటలు చేసుకోలేదు బ్యాచులర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇది పర్ఫెక్ట్ స్పాట్ సో దీని ఎగ్జైట్మెంట్ చూస్తే మీకు కూడా అర్థమైపోయింది అనుకుంటా కదా సో మీరు కూడా ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ తో వచ్చిన ఇక్కడైతే తినాలనుకుంటే స్పైస్ రెస్టారెంట్ కి అయితే వచ్చేసేయండి ఇది నాగోల్ దగ్గర అయితే ఉంది సో మీకు గూగుల్ లో స్పైస్ రెస్టారెంట్ అని కొడితే వచ్చేస్తుంది అండ్ అలాగే దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటాయి ఇప్పుడు మన స్పైసీ రెస్టారెంట్ లో ఇక్కడ కొంతమంది కస్టమర్స్ అయితే ఉన్నారు సో వాళ్ళు ఆల్రెడీ తినేసి కూర్చున్నారు కాబట్టి అడుగుదాం టేస్ట్ ఎలా ఉంది హాయ్ అండి టేస్ట్ ఎలా ఉంది సూపర్ మీరు ఏం తీసుకున్నారు ఏం ఆర్డర్ చేశారు నార్మల్ కదా వెజ్ జస్ట్ సో ఎలా ఉంది టేస్ట్ బాగుంది టేస్ట్ బాగుంది నేను ఫ్రీక్వెంట్ గా 1 వీక్ నుంచి వస్తున్నాను చాలా బాగుంది టేస్ట్ ఓకే మీరు వస్తూ ఉంటారు 1 వీక్ నుంచి అవునా ఓకే మీరు మీరు ఇంకా తింటున్నారు కదా మీరు ఏం తింటున్నారు పరోటా విత్ చికెన్ కర్రీ పరోటా విత్ చికెన్ కర్రీ సో ఇక్కడైనా లేకపోతే ఇంకా ఎక్కడైనా బయట కూడా తిన్నారా తిన్నాను అంటే మన సరౌండింగ్స్ లో ఇక్కడ తినలేదు ఎలా ఉంది టేస్ట్ బాగుంది హాయ్ అండి హాయ్ మీ పేరు హేమా ఏం ఆర్డర్ చేశారు నేను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ పూరి తిన్నాను నార్మల్ లేదు లేదు తింటాం అంటే మేము మళ్ళీ లంచ్ కూడా రావాలి కదా అప్పుడు చికెన్ అండ్ బిర్యానీ ఎలానే తింటాము మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ లంచ్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడికే వస్తూ ఉంటాం అయిపోయిందా మీ ముందు ఒక ప్లేట్ ఉంది సెకండ్ వన్ సో సెకండ్ వన్ అంట సో మీకు బాగా నచ్చిందా అందుకే నాకే పని చేశారు ఇక్కడ సో ఏం తిన్నారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ దోశ చికెన్ కర్రీ తిన్నా సందీప్ మీరు ఏం తిన్నారు పూరి విత్ ఏంటి ఇక్కడ అందరు పూరి ఎక్కువగా తిన్నారు పూరి ఇష్టం చాలా బాగుంటుంది వేరే దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ చాలా బాగుంటాయి అవునా సో మీరు లంచ్ లో కూడా ఎప్పుడన్నా ఇక్కడికి వచ్చారా చాలా సార్లు వచ్చాం మరి లంచ్ లో ఎలా ఉంటుంది లంచ్ కూడా బాగుంటుంది చికెన్ బిర్యానీ బాగుంటుంది ఇంకా ఓకే థాంక్యూ సో చాలా అండ్ ఇక్కడ ఉన్న కస్టమర్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు హాయ్ హలో సో మీరు ఇక్కడ రెగ్యులర్ కస్టమర్ అని విన్నారు నిజమేనా నిజమే ఎలా ఉంది బాగుంది అంటే మేము ఇక్కడికి వచ్చి లైక్ టూ మంత్స్ అవుతుంది అనమాట రీసెంట్గా మ్యారీ అయింది సో టూ మంత్స్ అయింది ఇక్కడికి వచ్చి సో మా ఇంటి ఎదురే అనమాట బట్ డైలీ రావడానికి కారణం టేస్ట్ వైజ్ చాలా బాగుంటుంది సో డైలీ వస్తూ ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ ఇంకా టిఫిన్కి అయితే డైలీ ఉంటాను అండ్ వన్ వీక్ ఒకసారి ఇంకా బిర్యానీ అవన్నీ ఇక్కడి నుంచే తీసుకుంటాం అండ్ చికెన్ కర్రీతో పూరి ఎలా ఉంది టేస్ట్ ఇక్కడ మాత్రం చాలా అంటే చాలా బాగుందనమాట మీకు లైక్ అంటే మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఆ హెవీ బ్రేక్ఫాస్ట్ తిన్న ఫీలింగ్ కూడా రాదు అనమాట మీకు అంటే లైక్ క్వాలిటీ వైజ్ చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి మీకు అంత హెవీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అన్నట్టు కూడా ఫీల్ అవ్వదు చికెన్ కర్రీ ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది 
ఓకే థ్యాంక్ యూ సో స్పైస్ రెస్టారెంట్లో మనమైతే చాలా ఫుడ్స్ని ట్రై చేసాం కదా సో మనతో పాటు దానికి సంబంధించిన ఓనర్స్ అయితే మనతో పాటు ఉన్నారు శివ సార్ అండ్ అలాగే కేఎస్ రెడ్డి గారు సో సార్ వాళ్ళతో మాట్లాడి అసలు ఈ థాట్ ఎలా వచ్చింది ఎప్పుడు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఏంటి అని తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే అండి సో ఎన్ని నెలలు అయింది స్టార్ ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి నాగోల్లో మీరు త్రీ మంత్స్ అయిందండి నవంబర్ థర్టీ ఎయిత్న స్టార్ట్ చేసాం ఇక్కడ నాగోల్లో సో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే డిఫరెంట్గా కాన్సెప్ట్ తీసుకొని మీరు వెజిటేరియన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కాకుండా నాన్ వెజిటేరియన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ పెట్టడం అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ ఎవరు తెస్తారా మీదా సార్దా అంటే మేము అనుకునే చేసాము యాక్చువల్లీ అంటే రెస్టారెంట్ మా స్టార్ట్అప్ ఇది దానికంటే ముందు మేము మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఈ సరౌండింగ్లో ఎల్బీ నగర్ కానీ ఉప్పల్ కానీ ఇక్కడ నాగోల్లో ఏదైనా నాన్ వెజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి పూరి చికెన్ కర్రీ కానీ దోశ చికెన్ కర్రీ అట్లా ఏదన్నా ఎగ్ దోశ ఎగ్ పరాటా అంటే ఇక్కడ సరౌండింగ్స్లో లేదు ఏమన్నా కూడా హైటెక్ సిటీలో మాదాపూర్ అటువైపే ఉంటుంది కదా మనకే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది చాలామంది దీనికోసం కూడా చూస్తుంటారు కదా అని ఈ కాన్సెప్ట్తో మేము నాన్ వెజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ స్టార్ట్ చేసామండి దాంతోపాటు వెజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఉంటుంది నాన్ వెజ్ దానికోసం పెట్టాము కానీ బాగానే ఉంది సార్ ఇక్కడ కస్టమర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కస్టమర్స్కి ఫస్ట్ టైం నాగోల్ దగ్గర ఏరియాలో అండ్ ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు ఇక్కడ ప్రజలు కస్టమర్స్ వచ్చి ఇప్పుడు ఏంటంటే మా అవర్ స్పెషాలిటీ ఈస్ వీ హ్యావ్ టూ కిచెన్స్ వెజ్ వెజిటేరియన్ అండ్ నాన్ వెజిటేరియన్ సో దానివల్ల నాన్ వెజ్ వెజ్కి కస్టమర్స్ స్పెషల్గా వస్తున్నారు దే లైక్ ఇట్ అండ్ నాన్ వెజ్ కూడా బాగా లైక్ చేస్తున్నారు స్పెషల్గా ఏంటంటే రెండు కిచెన్లు ఉండటం వల్ల అది ఒక అడ్వాంటేజ్ అయిపోయింది మాకు ప్రతి వారికి ప్రతి వాళ్ళకి మేము ఇన్ఫామ్ చేసి మా యాడ్స్లో చెప్పేసి మేము తయారు ఐ స్టార్ట్ చేసామన్నమాట అది దిర్ ఇస్ ఎ గుడ్ రెస్పాన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది వ్యూవర్స్ ఐ మీన్ సారీ కస్టమర్స్ ఓకే సార్ యాక్చువల్లీ స్పైస్ అనగానే చాలా మట్టి రెస్టారెంట్స్లలో వాళ్ళు స్పైస్ అని పెట్టుకుంటారు తప్పించి స్పైస్ ఎక్కువ ఉండదు కానీ మేము ఆల్రెడీ తిని చూసాము వెరీ మచ్ స్పైసీ సో ఆ స్పైసీనెస్ అంటే మీరు ట్రెడిషనల్గా ఇండియన్ మసాలాస్ అన్నీ వాడారా సార్ అంటే ఎలా అంటే ఏమన్నా సీక్రెట్ రెసిపీ ఉందా ఇండే మనం వచ్చి హోమ్లీ మసాలాస్ యూస్ మోర్ చాలా ఎక్కువగా యూస్ చేస్తాం హోమ్లీ మసాలాస్ నాట్ లైక్ మార్కెట్లో ప్రిపేర్ చేసిన మార్కెట్ మసాలాస్ మేము తీసుకోకుండా టేస్టీగా మేము మా దగ్గర మా మా చెఫ్స్ కూడా అట్లా స్పెషల్ చెఫ్స్ చెఫ్స్ ఉన్నారు గుడ్ టీమ్ ఈజ్ దేర్ దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ గుడ్ ప్రిపేరింగ్ వెరీ గుడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ వెజ్ అండ్ నాన్ వెజ్ ఆల్సో సో దట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ వై కస్టమర్స్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ లార్జ్ కేరీ we convey our sincere thanks to all uh, our uh, qtb viewers thank okay you, sir. thank you sir so i think uh, we will continue like this and we will give very tasty food uh, to all customers our serving our motto is that okay it's a privilege okay. thank you so thank much you. సో సార్ ఇక్కడికి ఎవరైనా దూరం నుంచి రావాలి అనుకుంటే వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఒకసారి మా ప్రేక్షకులకు చెప్పండి సార్ ఈ లొకేషన్ వచ్చి నాగోల్ బండ్లగూడ అంటారండి నాగోల్ నుండి బండ్లగూడ రోడ్లో పీబీఆర్ కన్వెన్షన్ ఉంది దాని పక్కనే మెయిన్ రోడ్లో మన రెస్టారెంట్ అండి స్పైసీ రెస్టారెంట్ అని గూగుల్లో సర్చ్ చేసినా కూడా స్పైసీ రెస్టారెంట్ ఎస్పీఐ సిడబల్ఈ రెస్టారెంట్ అని కూడా వస్తుంది ఇది బండ్లగూడ రోడ్లో పీబీఆర్ కన్వెన్షన్ పక్కన ఉంది సార్ స్విగ్గీ జొమాటోకి సంబంధించి అవి కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి స్విగ్గీ జొమాటో ఇంటిగ్రేషన్ కూడా ఉందండి చాలా ఆర్డర్స్ నాన్ వెజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని కూడాను చాలా వస్తుంటాయి ఈ ఏరియా నుండి ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ అంటే ఇంకా ఇంకా ముందుకెళ్ళాలని కోరుకుంటున్నాం యాజ్ మీరు ఒక స్టార్ట్అప్గా ఇక్కడ నాగోల్లో అంటే తెలియని ఏరియాలో చాలామందికి ఇలా నాన్ వెజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది కానీ కూడా తెలియని కొన్ని ఏరియాస్లలో మీరు పెట్టడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాలేషన్ సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ సో చూసారు కదా ఇది వాళ్ళటి వీడియో ఇంకోసారి మళ్ళీ కలుస్తాం